হাই প্রেন্ড আমি ফাহিয়ান ভিডিও আবার চলে এলাম নতুন আরেকটি বোন্সের ডেমো দেওয়ার জন্য আর আমার সামনে আছেন দুই ভাই ফিমার এবং টিবিয়া তো উনি হচ্ছেন টিবিয়া উনিও একটি টিপিক্যাল লং বোন কারণ উনার তিনটা পার্ট আছে পার্ট তিনটা হলো আপার এন্ড শেফট এন্ড লোয়ার এন্ড তো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসটা বলার আগে আমি পার্টসগুলো একটু গ্রসলি দেখে নিচ্ছি যাতে সাইড ডিটারমিনেশন ইজিলি বোঝা যায় যারা নতুন আছেন তাদের জন্য তো আমরা মূলত এইভাবে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরি আমার এইটা রাইট সাইডেড টিবিয়া তো এইটা হলো আপার এন্ড আপার এন্ডে ল্যাটারালি থাকবে ল্যাটারাল কন্ডাইল মিডিয়ালি থাকবে মিডিয়াল কন্ডাইল আর দুইটা কন্ডাইলের মাঝখানে ইন্টার কন্ডাইলার এরিয়া আর সামনের দিকে এইটা হলো টিবিয়াল টিউবারোসিটি এই দেখা হচ্ছে টিবিয়াল টিউবারোসিটি আর শেফটে তিনটা বর্ডার তিনটা সারফেস আছে বর্ডার তিনটার মধ্যে সামনের দিকে একবার শার্প একটি বর্ডার আছে এটা সামনের দিকে থাকবে শার্প বর্ডার এন্টেরিও বর্ডার আর ল্যাটারালি একটা খুব চিকন কিন্তু শার্প প্রমিনেন্ট একটি বর্ডার আছে যেটাকে বলা হয় ইন্টারোশিয়াস বর্ডার আর থাকবে মিডিয়াল বর্ডার মিডিয়ালি মিডিয়াল বর্ডার লোয়ার এন্ডে একটা প্রসেস থাকবে যেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো যে একটু নিচের দিকে দেবে আছে প্রসেসটা এটা মিডিয়ালি থাকবে এটার নাম হলো মিডিয়াল মেলিওলাস এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্টস অ্যানাটমিক সাইড ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে এই যে দেখাই যাচ্ছে একটু নিচের দিকে আছে অনেকটা তো এই ছিল মূলত ক্রস ফিচার্স কেন তুমি এসেছিলে আমার এই জীবনে টুকু কেড়ে নিয়ে জল দিলে আলো তোমার এসেছিলাম অনেক আশা করে তো এখন যদি আমরা টিভিআর অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস দেখি এবং সাইড ডিটারমিনেশন দেখি তাহলে দেখবো যে এরকম ধরতে হবে যে যে সাইডের বোন্স সেই হাত দিয়ে ধরতে হবে শেফটের মধ্যে শেফটের মধ্যে ধরে বলতে হবে দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল সরি দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অফ রাইট সাইডেড টিভিয়া দ্য আপার এন্ড ইজ ব্রডেড দ্য এন্টেরিয়ার বর্ডার অফ দ্য শেফট ইজ ভেরি শার্প এন্ড দ্য মিডিয়াল মিডিয়ালাস লাইজ মিডিয়াল সাইড অফ দ্য লোয়ার এন্ড তো এই হলো অ্যানোটমিক্যাল পয়েন্টস এবং সাইড ডিটারমিনেশন তো একটা জিনিস টিবিআর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে টিবিআ হলো এমন একটি বোস যেখানে সবচেয়ে বেশি সাবকিউটিনিয়াস পার্ট আছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায় যে টিবিআতে কয়টা সাবকিউটিনিয়াস পার্ট আছে তাহলে বলতে হবে চারটা কি কি লোয়ার পার্ট অফ দ্য টিবিআল টিউবারসিটি এন্টেরিয়ার বর্ডার অফ দ্য শেফট মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য শেফট এন্ড মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য মিডিয়াল মেলিওলাস এই চারটা হলো সাবকিউটিনিয়াস পার্ট অফ দ্য টিবিআ এই যে টিভিআর আপার এন্ড চলে আসছেন তো টিভিআর আপার এন্ডে দেখি কি আছে টিভিআর আপার এন্ডে ল্যাটারালি থাকবে ল্যাটারাল কন্ডাইল মিডিয়ালি থাকবে মিডিয়াল কন্ডাইল আর তো আমরা প্রথমে মিডিয়াল কন্ডাইলটা দেখি মিডিয়াল কন্ডাইলে চারটা সারফেস আছে একটা হলো এন্টেরিয়র সারফেস এন্টেরিয়রলি এই যে এন্টেরিয়র সারফেস মিডিয়ালি থাকবে মিডিয়াল সারফেস পস্টেরিয়রলি থাকবে পস্টেরিয়র সারফেস এবং সুপিরিয়রলি থাকবে সুপিরিয়র সারফেস যেটা কন কেইপ এবং স্মুথ এই সুপিরিয়র সারফেসটা ফিমারের মিডিয়াল কন্ডাইলের সাথে আর্টিকুলেট আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে মিডিয়াল ফিমারো টিবিয়াল জয়েন্ট যেটা একটা নি জয়েন্টের সাব জয়েন্ট মানে নি জয়েন্ট ফর্ম করতে হেল্প করে এখন আসি আমরা পস্টেরিয়র সারফেসে পস্টেরিয়র সারফেসে আমরা দেখবো একটা গ্রুপ আছে খুব সুন্দর একটা গ্রুপ এই যে কলমটা ধরছি এই কলমটাই কলমটাই হলো মূলত গ্রুপ এই যে উপরে এই যে কলমের উপরে দেখা যাচ্ছে যে লাইনটা আছে এইটা হলো আপার লিপ অফ দ্য গ্রুপ এন্ড নিচে যে লাইনটা আছে সেটা হলো লোয়ার লিপ অফ দ্য গ্রুপ এখন আমরা অ্যাটাচমেন্ট দেখি আপার লিপ অফ দ্য গ্রুপ গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ নি জয়েন্ট অ্যান্ড টিবিআল কলেট্রাল লিগামেন্ট অফ নি জয়েন্ট আর যে গ্রুপের যে ফ্লোরটা আছে যেখানে কলম ধরছি আমি আর ফ্লোর এবং লোয়ার লিপ অফ দ্য গ্রুপ গিভ ইনসার্সন টু দ্য সেমি মেম্বেইন অফ সস মাসেল এখন আমরা আসছি এন্টেরিয়র সারফেস অ্যান্ড মিডিয়াল সারফেস এন্টেরিয়র সারফেস অ্যান্ড মিডিয়াল সারফেসে তেমন কোনো মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট নাই এটা রাফ সারফেস এন্ড গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য মিডিয়াল পেটেলার ওয়েটিনাকুলাম এখন আমরা আসি ল্যাটারাল কন্ডাইলে ল্যাটারাল কন্ডাইলে আমরা সুপিরিয়র সারফেসটা দেখি যেটা হলো কনকিভ সারফেস এবং যেটা যথা রীতি ফিমারের ল্যাটারাল কন্ডাইলের সাথে আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে ল্যাটারাল ফিমার ও টিবিয়াল জয়েন্ট যেটাও হিপ জয়েন্ট সরি নি জয়েন্ট ফরমেশন করতে হেল্প করে এখন আমরা আসি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে 
অংশটা ল্যাটারাল কন্ডাইলে সেটা হলো ফিবুলার ফেসেট এই যে ফেসেটটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো ফিবুলার ফেসেট এটা পস্টার ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে থাকে এবং এই ফেসেটটা ফিবুলার হেডের সাথে আর্টিকুলেট করে এই যে উনি হলেন ফিবুলা ফিবুলার হেডের সাথে আর্টিকুলেট করে কই হেড গেল এই তো হেড এই হেডের সাথে আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে সুপিরিয়র টিবিও ফিবুলার জয়েন্ট যেটি একটি প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট কিসে সামনের দিকে এবং উপরের দিকে মানে এবোভ এন্ড ইন ফ্রন্ট ফিউ ফাইবার্স অফ পাইসেপ ফিমোরিস মাসেলের ইনসার্শন হয় আর নিচের দিকে ফেসেটের নিচের দিকে দুইটা মাসেলের অরিজিন হয় সেটা হলো এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস এন্ড ফেরোনিয়াস লঙ্গাস যে অ্যান্টেরিয়র যে সার্ফেসটা আছে ল্যাটারাল কন্ডাইলের এই অ্যান্টেরিয়র সার্ফেসটা হলো রাফ এবং এই সার্ফেস থেকে এই সার্ফেসটা অ্যাটাচমেন্ট দিবে ইলিওটিবিয়াল ফ্র্যাক্টের সঙ্গে তো এখন আমরা একটু নি জয়েন্ট সম্পর্কে জানি নি জয়েন্ট মূলত এমন একটি জয়েন্ট যেটা তিনটি জয়েন্টের সমন্বয়ে ঘটিত হয় তিনটি জয়েন্ট কি আমরা দেখেছি মিডিয়াল টিবিও ফিমোরাল জয়েন্ট ল্যাটারাল টিবিও ফিমোরাল জয়েন্ট অ্যান্ড ফিমারও পেটেল পেটেলার জয়েন্ট মানে ফিমার এবং পেটেলার মধ্যে যে জয়েন্ট এখানে থাকে ফিমারের পেটেলার সারফেসে পেটেলার ফেসে আর্টিকুলেট করে ফিমোরো ফিমোরো পেটেলার জয়েন্ট ফর্ম করে তো নি জয়েন্টটা এই তিনটা জয়েন্ট মিলে একটি নি জয়েন্ট ফর্মেশন করে নি জয়েন্টটা হলো কম্পাউন্ড টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট তো নি জয়েন্ট নি জয়েন্টের মুভমেন্ট কি কি আছে নি জয়েন্টের মুভমেন্ট আছে সরি ফ্লেক্সন এক্সটেনশন এবং মিডিয়াল রোটেশন অ্যান্ড ল্যাটারাল রোটেশন মাসিল রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে এটা জানা লাগবে আর নি জয়েন্টে আরেকটা জিনিস জানা লাগবে সেটা হলো লকিং মেকানিজম অ্যান্ড আনলকিং মেকানিজম এই দুইটা খুবই বেশি জিজ্ঞেস করা হয় ভাইবাতে পরীক্ষায় লকিং মেকানিজম অ্যান্ড আনলকিং মেকানিজম এই দুইটা জেনে নেবেন আপনার নিজ দায়িত্বে এখন আমরা দেখব ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া এটা আবার কি জিনিস এই যে এটা ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসটা দুইটা কন্ডাইলার মাঝখানে যে এরিয়াটা আছে এই সারাটাই হলো ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া কিন্তু এখানে আমরা দেখব যে দুইটা এলিভেটেড অংশ আছে একটা হলো ল্যাটারালি এই যে একটা ল্যাটারালি এবং একটা মিডিয়ালি ল্যাটারালি যেটা আছে সেটাকে বলা হয় ল্যাটারাল ইন্টারকন্ডাইলার টিউবার কল এবং মিডিয়ালি যেটা আছে সেটাকে বলা হয় মিডিয়াল ইন্টারকন্ডাইলার টিউবার কল এই ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল ইন্টারকন্ডাইলার টিউবার কল দুইটাকে একসাথে বলা হয় ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স তো ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়াতে আমরা কিছু মাসেল এবং লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট জানবো বা রিলেশন বলা হয় রিলেশন বলা যায় এটা খুব বেশি জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে পরীক্ষাতে তো রিলেশনটা হলো ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ড মানে সামনে থেকে পিছনের দিকে কি কি আছে অ্যান্টেরিয়র হর্ন অফ মিডিয়াল মেনিসকাস দেন অ্যান্টেরিয়র ক্রুশেট লিগামেন্ট অ্যান্টেরিয়র হর্ন অফ ল্যাটারাল মেনিসকাস পস্টেরিয়র হর্ন অফ ল্যাটারাল মেনিসকাস পস্টেরিয়র হর্ন অফ মিডিয়াল মেনিসকাস পস্টেরিয়র ক্রুশেট লিগামেন্ট এটা খুব খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন এখন আমরা আসি যে সামনের দিকে টিবিএল টিউবার সিটি এই টিবিএল টিউবার সিটি এটা হল যে একটা পার্ট যেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে আপার পার্ট এই যে আপার পার্ট আপার পার্টটা হলো স্মুথ লোয়ার পার্টটা হলো রাফ এই আপার যে স্মুথ পার্টটা আছে এই আপার স্মুথ পার্টটা গিফ অ্যাটাচমেন্ট দিবে প্যাটেলার রেটিনাকুলামের সাথে আর লোয়ার যে রাফ পার্টটা আছে এই লোয়ার রাফ পার্টটা মূলত সাবকিউটিনিয়াস মানে স্কিনের নিচেই থাকবে এই পার্টটা এই সাবকিউটিনিয়াস পার্টটা স্কিন থেকে আলাদা হবে সাবকিউটিনিয়াস ইনফ্রাপেটেলার বার্সার মাধ্যমে তো এই ছিল মূলত আমাদের টিবিআর আপার এন্ড তো এখন আমরা টিবিআর শেফ সম্পর্কে জানি শেফটে তিনটা বর্ডার আছে এবং তিনটা সার্ফেস আছে আগেই বলেছিলাম তো বর্ডার তিনটার মধ্যে এন্ট্রিওলি এটা হলো বোনসের এন্ট্রিও পার্ট এন্ট্রিওলি যে বর্ডারটা আছে এটা খুবই শার্প বর্ডার এবং এটাকে বলা হয় এন্ট্রিও বর্ডার এবং এটা সাবকিউটিনিয়াস মানে এখানে কোনো মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট থাকে না স্কিনের নিচে এটা থাকে সাবকিউটিনিয়াস অংশ দেন আমরা আসি ল্যাটারালি ল্যাটারালি আমরা একটা বর্ডার দেখতে পারবো এটা হলো বোনসের ল্যাটারাল পার্ট ল্যাটারালি যে বর্ডারটা দেখতে পারবো সেটা হলো খুবই চিকন এবং খুবই শার্প এই যে বর্ডারটা এই যে বর্ডারটা এইটা হলো ইন্টারশিয়াস বর্ডার ধরলেই বোঝা যাবে অনেক শার্প এই ইন্টারশিয়াস বর্ডার এই ইন্টারশিয়াস মেমডেন এর অ্যাটাচমেন্ট হয় এক্সেপ্ট ইস আপার এন্ড লোয়ার পার্ট শুধুমাত্র বলা যায় যে মিডিল পার্টে 
ইন্টারসেস মেমব্রেনে অ্যাটাচমেন্ট হয় আপার এন্ড লোয়ার পার্ট ছাড়া যার কারণে আপার এন্ড লোয়ার পার্টে একটি গ্যাপ সৃষ্টি হয় আপার পার্টে যে গ্যাপ সৃষ্টি হয় এই গ্যাপের মধ্য দিয়ে অ্যান্টিরিয়র টিউবওয়েল ভেসেলস এন্টার ইন টু দ্য অ্যান্টিরিয়র কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লেগ এন্ড লোয়ার পার্টে যে গ্যাপ সৃষ্টি হয় এই গ্যাপের মধ্যে দিয়ে পারফোরেটিং ব্রাঞ্চ অফ পেরোনিয়াল আর্টারি এন্টার ইন টু দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লেগ দেন আমরা আসি মিডিয়াল সাইডে মিডিয়াল বর্ডার এই যে মিডিয়াল বর্ডার এই মিডিয়াল বর্ডারটা শুধুমাত্র মিডিল পার্টে অনেক প্রমিনেন্ট কিন্তু উপরে নিচে তেমন প্রমিনেন্ট নাই মিডিয়াল বর্ডারটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে কারণ এটা অনেক অনেক কঠিন মিডিয়াল বর্ডারটা আমরা দেখব যে মিডিয়াল বর্ডারে একটা লাইন এসে এই মিডিয়াল বর্ডারের সাথে কন্টিনিউ করে মিডিয়াল বর্ডারটাকে আপার এন্ড লোয়ার পার্টে ভাগ করে এই লাইনটাকে বলা হয় সোলিয়াল লাইন সোলিয়াল লাইন কি জিনিস আমরা দেখছিলাম যে আগে ফিবুলার ফেসের এই ফিবুলার ফেসের ইন ফ্রন্ট থেকে মানে সামনে থেকে এই অংশ থেকে একটা লাইন আসবে এই যে আমার কলম দিয়ে দাগ দেওয়া আছে এই অংশ থেকে এই যে লাইনটা আসতেছে এটা হলো একটা অব্লিক লাইন অব্লিক লাইন যেটা রান করবে ডাউনওয়ার্ড এবং মিডিয়ালি এই যে আমি কলম দিয়ে যে অংশটুকু দেখাচ্ছি দাগে রান করবে ডাউনওয়ার্ড এবং মিডিয়ালি রান করে মিডিয়াল বর্ডারের সাথে কন্টিনিউ করবে এই লাইনটাকে বলা হয় সোলিয়াল লাইন সোলিয়াল লাইন মিডিয়াল বর্ডারকে দুইটি পাকে ভাগ করবে আপার পার্ট এন্ড লোয়ার পার্ট তো আপার পার্ট থেকে অ্যাটাচমেন্ট হবে এই এই জায়গা থেকে রাফ অংশ থেকে ইনসারশন হবে পপলিটিয়াস মাসেলের আর নিচে ফিউ ফাইবার্স অফ সেমি মেম্বিনোসাস মাসেলের ইনসারশন হবে আর এই অংশ থেকে একটা লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট হবে সেটা হলো টিবিএল কলেট্রাল লিগামেন্ট অফ নি জয়েন্ট আর যে সোলিয়াল লাইন বরাবর এই সোলিয়াল লাইন বরাবর সোলিয়াস মাসেলের অরিজিন হবে তো এই ছিল মিডিয়াল বর্ডার তো মিডিয়াল বর্ডার আসলে খুবই ইজি আমি এমনি বলেছিলাম ভয় দেখানোর জন্য তোর আল্লাহ কোন মাড়ি দিবা নেই সে এত খারাপ কি লেতি তো এখন আমরা টিবিএল সারফেস সম্পর্কে জানবো টিবিএল সারফেস তিনটা সারফেস আছে মিডিয়াল সারফেস মিডিয়াল সারফেস হলো অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াল বর্ডারের মাঝে মাঝে অবস্থান করে মিডিয়াল সারফেস এই মিডিয়াল সারফেসটা সাবকিউটিনিয়াস আর এই উপরের অংশ রাফ একটা জায়গা আছে এই রাফ জায়গা থেকে একটা লিগামেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় সেটা হলো টিবিএল কলেশার লিগামেন্ট অফ নি জয়েন্ট এখানে এই রাফ জায়গাটা আর এই লিগামেন্টের ঠিক পিছনে এই অংশটাতে এই অংশটাতে ঠিক পিছনে এই অংশটাতে সেমি মেম্বিনোসাস মাসেলের ইনসারশন হয় এই যে আমরা দেখেছিলাম যে মিডিয়াল কন্ডাইলের গ্রুপ এবং লোয়ার লিপে সেমি মেম্বিনোসাস মাসেলের ইনসারশন এই গ্রুপ থেকে নেমে এতটুকু পর্যন্ত যায় সেমি মেম্বিনোসাস মাসেলের ইনসারশন আর এই যে লিগামেন্টের সামনে রাফ এরিয়ার সামনে ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ড সামনে থেকে পিছনে তিনটা মাসেলের ইনসারশন হবে সার্টোরিয়াস গ্রাসিলিস সেমি টেন্ডিনোসাস এই তিনটা মাসেলের ইনসারশন হবে ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ড এই তিনটা মাসেলকে একত্রে বলা হয় গায়রো মাসেল তিনটা কি সার্টোরিয়াস গ্রাসিলিস অ্যান্ড সেমি টেন্ডিনোসাস তো এই হলো মিডিয়াল সারফেস শেষ এখন আমরা আসছি ল্যাটারাল সারফেসে ল্যাটারাল সারফেস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো এটা অবস্থান করে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এন্ড ইন্টারসিয়াস বর্ডারের মাঝে মাঝে জায়গায় অবস্থান করে ল্যাটারাল সারফেস ল্যাটারাল সারফেসের আপার টু থার্ড জুড়ে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র মাসেলের অরিজিন হয় টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র মাসেলের অরিজিন হয় আর লোয়ার ওয়ান থার্ড যেটা আছে এই লোয়ার ওয়ান থার্ড জুড়ে ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল কিছু রিলেশন আছে ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল মিডিয়াল টু ল্যাটারাল যাবে মিডিয়াল টু ল্যাটারাল হবে রিলেশন টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র এক্সটেন্সর হেলোসিস লঙ্গাস অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল ভেসেলস ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস টার্সিয়াস পেরোনিয়াস টার্সিয়াস ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল যাবে এখন আমরা আসি পস্টিও সারফেসে পস্টিও সারফেসটা অবস্থান করে এই যে মিডিল মিডিয়াল বর্ডার এবং ইন্টারসিয়াস বর্ডারের মাঝামাঝি অবস্থানে পস্টিয়ার সারফেসটা থাকে এই পস্টিয়ার সারফেসকে আমরা যে আগে দেখেছিলাম সোলিয়াল লাইন সোলিয়াল লাইন যে ফিবুলা সরি ফিবুলার ফেসেটের সামনে থেকে আসে যে সোলিয়াল লাইনটা পস্টিয়ার সারফেসটাকে দুইটা অংশে ভাগ করে আপার ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া এই যে আপার ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া আপার ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া এবং লোয়ার এরিয়া লোয়ার এরিয়া যেটা এই লোয়ার এরিয়ার আবার আপার থ্রি ফোর্থ কে একটা ভার্টিক্যাল লাইন এই যদি আমরা এই আমার কলমের সুযোগ সুযোগ একটা ভার্টিক্যাল লাইন দেখা যাচ্ছে এই ভার্টিক্যাল লাইন দ্বারা লোয়ার যে এরিয়া এই লোয়ার এরিয়ার আপার থ্রি ফোর্থ কে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল 
পার্টে ভাগ করা হয় পার্টিকাল লাইন দ্বারা এই যে আমরা এনাটমিক্যাল পজিশনে ধরলে এই দিকটা হবে আমার মিডিয়াল পার্ট এবং এই দিকটা হবে ল্যাটারাল পার্ট তো মিডিয়াল পার্ট থেকে এই যে মিডিয়াল পার্টটা মিডিয়াল পার্ট থেকে অরিজিন করবে ফ্লেক্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস মাসেল আর ল্যাটারাল পার্ট থেকে অরিজিন করবে টিবিয়ালিস পস্টেরিও মাসেল টিবিয়ালিস পস্টেরিও মাসেল ল্যাটারাল পার্ট থেকে আর এই যে লোয়ার যে একটা অংশ রয়ে গেল লোয়ার ওয়ান থার্ড এই লোয়ার ওয়ান থার্ড এ কোনো মাসেল রিলেশন থাকবে না তবে এইখানে ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল রিলেশন থাকবে টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র টেন্ডন ফ্লেক্সর হেলোসিস লঙ্গাস পস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেসেলস এন্ড টিবিয়াল নার্ভের তো এই ছিল মূলত টিবিয়াল সারফেস তো এখন আমরা আজকে বলছি লাস্ট যে অংশটা সেটা হলো লোয়ার এন্ড লোয়ার এন্ডে আসি লোয়ার এন্ডে আমি আগেই বলছিলাম যে পাঁচটা সারফেস এবং একটা প্রসেস আছে সারফেস গুলা কি কি এইটা হলো এই যে বলছে এনাটমিক্যাল পজিশন ধরলে এইভাবে হয় এন্টেরিয়র সারফেস এই যে এন্টেরিয়র সারফেস পস্টেরিয়র সারফেস পস্টেরিয়র সারফেস মিডিয়াল সারফেস এই যে এটা হলো মিডিয়াল সারফেস এটা নয় কিন্তু এটা হলো প্রসেসের সারফেস এটা হলো মিডিয়াল সারফেস লোয়ার এন্ডের মিডিয়াল সারফেস এই যে হলো ল্যাটারাল সারফেস আর এইটা হলো ইনফিরিয়র সারফেস আর এইটা হলো প্রসেস যেটাকে বলা হয় মিডিয়াল মেলিউলাস তো আমরা মিডিয়াল মেলিউলাসে আসছি এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিডিয়াল মেলিউলাসে আবার চারটা সারফেস এবং একটা বর্ডার আছে মিডিয়াল মেলিউলাসের সারফেসটা খেয়াল করতে হবে এই যে এইটা হলো মিডিয়াল মেলিউলাসের মিডিয়াল সারফেস এই যে ভিতরের দিকে হলো ল্যাটারাল সারফেস সামনের দিকে হলো এন্টেরিয়র সারফেস পিছনের দিকে হলো পস্টেরিয়র সারফেস আর বর্ডার আছে একটা সেটা হলো লোয়ার বর্ডার এই যে এভাবে দেখাতে হবে এক আঙ্গুল দিয়ে লোয়ার বর্ডার তো এখন আমরা অ্যাটাচমেন্টে আসি অ্যাটাচমেন্টে যদি আসি মিডিয়াল সারফেস যেটা এই যে মিডিয়াল মেলিয়াল আছে সেটা হলো সাব কিউটেনিয়াস আর ল্যাটারাল সারফেসে একটা কমা শেপ ফেসেট আছে এই যে দেখা যাবে কমা শেপ ফেসেট বোন্স ধরলেই বোঝা যাবে কমা শেপ ফেসেট ফর আর্টিকুলেশন উইথ দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য বডি অফ দ্য টেলাস টেলাসের বডি মিডিয়াল সাইডের সাথে আর্টিকুলেট করবে এখন আসি অ্যান্টেরিয়র সারফেস যে অ্যান্টেরিয়র সারফেস যেটা এই অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা গিভস অ্যারাচমেন্ট টু দ্য অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য আর্টিকুলার ক্যাপসিল অফ অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট আর পস্টেরিয়র যে সারফেস আছে পস্টেরিয়র সারফেসে একটা গ্রুপ আছে ছোট্ট গ্রুপ এমন বোঝা যায় না গ্রুপ আছে এই কলম যে জায়গা ধরছি এই জায়গায় একটা গ্রুপ আছে হুইচ লজেস দ্য টেন্ডন অফ দ্য টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র মাসেল এই গ্রুপটা টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র মাসেলের টেন্ডনটাকে ধারণ করে আর হলো লোয়ার বর্ডার লোয়ার বর্ডার যেটা আছে এটা এক আঙ্গুল দিয়ে এইভাবে দেখাতে হবে এই লোয়ার বর্ডারে একটা ইমপ্রেশন আছে দেখা যায় একটা ইমপ্রেশন মিডিল পার্ট একটা ইমপ্রেশন আছে হুইচ অ্যাটাচ টু দ্য ডেল্টয়েড লিগামেন্ট অফ অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট এখন আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো এই যে লোয়ার এন্ডের অ্যান্টেরিয়র সারফেস এই যে আমি বোঝ দেখাচ্ছি অ্যান্টেরিয়র সারফেস অ্যান্টেরিয়র সারফেস এই অ্যান্টেরিয়র সারফেসে ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল রিলেশন আছে এই রিলেশনটা আমরা আরেক জায়গায় পাইছিলাম সেটা হলো টিবিয়ার ল্যাটারাল যে সারফেসে ল্যাটারাল সারফেসের লোয়ার ওয়ান থার্ড এও এই রিলেশনটা পাইছিলাম তো আমরা যাই হলো অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য লোয়ার এন্ড ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল যদি আমি বোন্সটা উল্টা আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না যদি মিডিয়াল টু ল্যাটারাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে নিয়ে ধরি তাহলে এরকম হবে ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল থাকবে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র এক্সটেনসর হেলোসিস লঙ্গাস অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল ভেসেল ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ এক্সটেনসর ডিজিটরম লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস টার্শিয়াস ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল এই রিলেশনটা মাস্ট মুখস্থ থাকতে হবে তো এতটুকুই পড়লে মোটামুটি টিবিআই কভার হয়ে যাবে তারাতেই দেখি সে যে পাশে আমায় দেখে মুচকি হাসে খেল পার হব তার মনের বাসে খালি টান দিব গাড়ি আমি ভ্রম ভ্রম প্রেম নেশায় চোখ দুটো ঘুম ঘুম এটা বৃষ্টিতে দেখি সব ঝুম ঝুম মনে প্রেমের বীরটা বাজে ভুম বা ভুম বা আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা ঠিক আছে বন্ধুরা